హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియోలో కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి వీడియోని ఫటాఫట్ లైక్ అయితే చేసేయండి ఫస్ట్ టెక్నిక్స్ వచ్చేసి రియల్మీ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ గురించి ఎట్టకేలకి వాళ్ళ చైనాలో లాంచ్ చేశారు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దీన్ని ప్రైస్ పెట్టారు మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్న స్పెసిఫికేషన్స్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇంచెస్ అమ్మాయిన ఫుల్ హెచ్ డీ ప్లస్ డిస్ప్లే స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ ఫైవ్ జీ ప్రాసెసర్ డ్యూయల్ బ్యాండ్కి సపోర్ట్ చేస్తుంది వైఫై తర్వాత వచ్చేసి ఫైవ్ జీ కూడా ఇది సపోర్ట్ చేసే విధంగా అయితే దీన్ని లాంచ్ చేశారు సిక్స్టీ ఫోర్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిట్ ప్లస్ టూ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరా సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెల్ఫీ కెమెరా ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ థర్టీ వాట్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ సపోర్ట్ తోటి వన్ ట్వంటీ హెడ్ రీఫ్రెష్ రేట్ తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేశారు అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ హండ్రెడ్ టెన్ ఉంటుంది కలర్ వైజ్ సెవెన్ ఉంటుంది ఇలా ఏ విధంగా చూసుకున్నా కూడా చాలా మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫైవ్ జీ ఫోన్ కాబట్టి మనకు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ అయినా కూడా మనకు అంత ప్రైస్ పెట్టారన్నట్టు దీనిలో రకరకాల ర్యామ్ పేరెంట్స్ రకరకాల స్టోరేజ్లలో అయితే దీన్ని చైనాలు లాంచ్ చేశారు నెక్స్ట్ రియల్మీ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి అంటే లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకున్నట్టయితే ఈ ఇయర్ మేము ఫిఫ్టీ మిలియన్ యూనిట్స్ సేల్ చేస్తామని చెప్తున్నారు చైనాలో లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకున్నట్టయితే ట్వంటీ ఫైవ్ మిలియన్ యూనిట్స్ సేల్ చేసేసారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి పబ్జీ మొబైల్ గురించి సీజన్ లెవెన్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇవాళ్ళ నుంచి మీకు రూల్ అవుట్ అవడం కూడా స్టార్ట్ అయిపోద్ది సో దీనిలో మనకు కొత్త కొత్త మ్యాప్స్ కొత్త కొత్త వెహికల్స్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది సో దానిలో టౌన్ ఫర్ డామినేషన్ అని చెప్పేసి ఒక కొత్త మూడు ఉండే మ్యాప్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని కూడా తీసుకొని రాబోతున్నట్టయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి రైనాల్డ్ జియో గురించి వీళ్ళు త్వరలోనే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ని మనం ఇండియాలోకి తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది సో త్రీ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వరకు ఇది ప్రయాణించగలదైతే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ దీంతో పాటు సోనీ వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకి సంబంధించిన ఎలక్ట్రిక్ కార్ ప్రోటోటైప్ని సిఎస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో అనౌన్స్ చేశారన్నట్టు సో విజన్ ఎస్ అనే పేరుతోటి ఈ కార్ని తీసుకొని రాబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది జనరల్గా మనం సోనీ అంటే మొబైల్స్ తర్వాత ప్లే స్టేషన్స్ చూస్తూ ఉంటాం కాకపోతే వీళ్ళు కార్ని కూడా అక్కడ రివీల్ చేశారు అంతేకాకుండా ప్లే స్టేషన్ ఫైవ్కి సంబంధించిన లోగో ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అయితే దాన్ని కూడా రివీల్ చేయడం జరిగింది దీంతో పాటే బెంజు వాళ్ళు కూడా వీళ్ళకి సంబంధించిన ఒక కార్ ప్రోటోటైప్ని అయితే చూపించారు చాలా సూపర్ కనిపిస్తుంది ఇటువంటి కార్స్ ఎక్కడ చూస్తామంటే మనం యాక్షన్ మూవీస్లలో లేకపోతే సైన్స్ ఫిక్షన్ మూవీస్లలో ఇటువంటి కార్స్ ఎక్కువ చూడ్డానికి కనిపించేస్తూ ఉంటాయి సో అటువంటి ప్రోటోటైప్ని అయితే వీళ్ళు అన్వీల్ చేశారు చూడ్డానికి చాలా అట్రాక్టివ్గా అయితే కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఊబర్ హుందాయి వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఫ్లయింగ్ ట్యాక్సీస్ని అయితే తీసుకొని రాబోతున్నారు రెండు వేల ఇరవైలో దీనికి సంబంధించిన టెస్టింగ్ జరుగుతుందంట రెండు వేల ఇరవై మూడులో దీన్ని అంటే పబ్లిక్కి అవైలబిలిటీలో తీసుకొస్తామని చెప్పేసి అయితే చెప్తున్నారు సో దీనికి సంబంధించిన మ్యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది ఊబర్ తయారు అయ్యబోతుంది సో ఆల్రెడీ ఊబర్ వాళ్ళు ఇటువంటి వాటి అంటే ఇటువంటి మ్యాప్స్కి సంబంధించిన టెక్నాలజీ వేరే కంపెనీస్ తోటి కూడా చేస్తున్నాయి అనుకోండి మొత్తం దీనిలో మన ఫోర్ మెంబర్స్ వరకు ప్రయాణించే విధంగా అయితే ఈ ఫ్లయింగ్ ట్యాక్సీస్ని తీసుకొని రాబోతుంటే తెలుస్తుంది మనం ఫ్లయింగ్ ట్యాక్సీస్ ఇప్పటి వరకు మూవీస్లోనే చూసాం ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా మనకి ఇప్పుడు త్వరలో రియాలిటీలోకి మారబోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి లెనోవో గురించి వీళ్ళు సిఎస్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో ఫోల్డింగ్ పీసీని అనౌన్స్ చేశారు సో వన్ ల్యాక్ సెవెంటీ వన్ థౌసండ్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు ఇప్పటి వరకు మనం ఫోల్డింగ్ మొబైల్స్ చూసాం కదా ఇప్పుడు ఫోల్డింగ్ పీసీ అన్నట్టు సో టూ కే రెజల్యూషన్ తోటి థర్టీన్ ఇంచెస్ స్క్రీన్ తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేయడం అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది దీంతో పాటే లెనోవో యోగా ఫైవ్ జీ ల్యాప్టాప్ని కూడా అనౌన్స్ చేశారు ఎయిట్ సిఎక్స్ ప్రాసెసర్ని అయితే దీనిలో వాడడం జరిగింది ఈ సిమ్ ఇన్బిల్డ్గా ఉంటుంది సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఇస్తా అని చెప్తున్నారు సో ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ జనరల్గా మనకు ల్యాప్టాప్లో అంత బ్యాటరీ బ్యాకప్ రాదు కాకపోతే దీనిలో ఇంత బ్యాటరీ బ్యాకప్ వచ్చే విధంగా అయితే దీన్ని డిజైన్ చేశారు నెక్స్ట్ శాంసంగ్ వాళ్ళు నియాన్ అనే పేరుతోటి ఒక వర్చువల్ అసిస్టెంట్ని కూడా అక్కడ అన్వీల్ చేశారు జనరల్గా మనకు గూగుల్ అసిస్టెంట్ ఉంటుంది సరే దాంతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇది ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ఉంటుందని చెప్తున్నారు అంటే మనకు ఒక గైడ్ లాగా ఇది పనిచేస్తా అన్నట్టు అయితే ఇది చాలా లాంగ్వేజ్లోకి సపోర్ట్ చేస్తుంది హిందీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తా చెప్తున్నారు కాబట్టి త్వరలో మన ఇండియన్ మొబైల్స్లో కూడా చూడ్డానికి కనిపిస్తుంది అన్నట్టు జనరల్గా మనకు ఇది ఎమోషన్స్ని కూడా అర్థం చేసుకునే విధంగా ఈ ఏని డెవలప్ చేసినట్ట
ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఫాస్ట్ గా ఉంటుందని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి గూగుల్ పిక్సెల్ డివైస్ కి మంత్కి సంబంధించిన సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ అప్డేట్ రూల్ అవుట్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశారు సో దీనిలో చాలా రకాల బగ్స్ ని ఫిక్స్ చేసినట్టు అయితే తెలుస్తుంది దీంతో పాటే గూగుల్ పిక్సెల్ ఫోర్ ఏ సంబంధించిన ఒక బ్యాక్ కేస్ రెండర్ అయితే ఇంటర్నెట్ లో కనిపిస్తుంది దాని ప్రకారం చూసుకున్నట్టయితే బ్యాక్ లో ఇది రెక్టాంగిల్ షేప్ లో కెమెరా తీసుకుని రాబోతుంది తెలుస్తుంది సింగిల్ కెమెరా కనిపిస్తుంది మనం ఫ్రంట్ లో చూసుకున్నట్టు పంచ్ హోల్ డిస్ప్లే తోటి రాబోతున్నట్టు అయితే తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి నోకియా సిక్స్ పాయింట్ వన్ ప్లస్ గురించి ఈ మొబైల్ లాంచ్ అయినప్పుడు పదిహేను వేల బడ్జెట్ లో మంచి బిల్డ్ క్వాలిటీ తోటి అయితే దీన్ని లాంచ్ చేసిన అప్పుడు స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ ప్రాసెసర్ తోటి అయితే బాగానే నడిచింది మొబైల్ ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఆ బడ్జెట్ సెగ్మెంట్ లో ఆ ప్రాసెస్ తోటి వేరే కంపెనీస్ అంత మంచి మొబైల్ అయితే ఇవ్వలేదు మొత్తానికి కాంపాక్ట్ ఉండే కాకపోతే కెమెరా పర్ఫార్మెన్స్ బ్యాటరీ బ్యాకప్ అంత బాగా లేకుండే అయితే మొత్తానికి ఇప్పుడు మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఈ మొబైల్ కి ఆండ్రాయిడ్ టెన్ అప్డేట్ అయితే రూల్ అవుట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా గురించి ఒప్పో వాళ్ళు ఒక విచిత్రమైన పేటెంట్ అయితే ఫైల్ చేశారు దానిలో పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా అనేది సైడ్ నుంచి వస్తుంది ఇన్ని రోజులు మనం పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా పై నుంచి రావడం చూసాం కదా కాకపోతే ఈసారి సైడ్ నుంచి అయితే నాకు కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించింది మీకు ఎలా అనిపించింది సైడ్ నుంచి పాపప్ సెల్ఫీ కెమెరా వస్తే మీకు ఆ డిజైన్ అనేది యాక్సెప్టబుల్ కాదా అనేది అయితే కింద కామెంట్ లో రాయండి నెక్స్ట్ న్యూస్ వచ్చేసి ఆన్లైన్ స్కామ్ గురించి ఈసారి ఫ్రాస్టర్స్ ఫేస్బుక్ లో యాడ్ ని చూసి ఒక ఫర్నిచర్ షాప్ అతనికి కాల్ చేశారన్నట్టు అంటే ఒక ఫర్నిచర్ షాప్ అతను మహారాష్ట్రకి చెందిన అతను ఫేస్బుక్ లో ఫర్నిచర్ షాప్ మా షాప్ లో ఇవి దొరుకుతాయి ఇవి దొరుకుతాయి అని చెప్పేసి ఒక యాడ్ ఇచ్చాడు అన్నట్టు దాన్ని చూసి ఒక కస్టమర్ కాల్ చేశాడు కాల్ చేసిన తర్వాత మాకు ఈ ఫర్నిచర్ నచ్చింది దీనికి పేమెంట్ అనేది మేము గూగుల్ పే పేటిఎం ద్వారా చేస్తామని చెప్పాడట సో చెప్పిన తర్వాత సరే అని ఇతను ఒప్పుకోవడం జరిగింది సో ఇతనికి ఒక లింక్ వచ్చింది యాక్చువల్ దానిలో ఏంటి అంటే పేమెంట్ రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అన్నట్టు సో దాన్ని తను యాక్సెప్ట్ చేసేసరికి తన అకౌంట్లో నుంచి రెండు దఫాలుగా ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ వాళ్ళ అకౌంట్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినట్టు అయితే తెలుస్తుంది ఇతను కేసు అయితే ఫైల్ చేశాడు సో ఫ్రెండ్ జనరల్గా మనం ఆన్లైన్లో పేమెంట్ చేసేటప్పుడు రిక్వెస్ట్ పేమెంట్ అన్నప్పుడు వాటిని యాక్సెప్ట్ చేయొద్దు నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాంసంగ్ గురించి సో ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు శాంసంగ్ పీసీస్ అయినా కానివ్వండి ట్యాబ్లెట్లు అయినా కానివ్వండి ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ చైనీస్ స్పైవేర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఇస్తున్నారని చెప్పేసి రెడీట్ కి సంబంధించిన ఒక యూజర్ అయితే ఒక పోస్ట్ ని పోస్ట్ చేశాడు అంతేకాకుండా ఇతను చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ ప్రీ ఇన్స్టాల్ స్పైవేర్ యాప్ ని అన్ఇన్స్టాల్ చేయలేని దాన్ని తీసేయడానికి కుదరని చెప్పేసి అయితే ఇతను చెప్తున్నాడు సో ఫ్రెండ్స్ మరి మొత్తానికి ఇది వాటి వీడియోలో మరి మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి తె